సినిమాల్లో పక్కింటి అబ్బాయి అంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు సంతోష్ శోభన్ గోల్కొండ హై స్కూల్ అనే సినిమాతో నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన సంతోష్ పేపర్ బాయ్ ఏక్ మినీ కథ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మంచి రోజులు వచ్చాయి అనే సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు సంతోష్ ఇప్పుడు ఈ సంక్రాంతికి కళ్యాణం కమనీయం అంటూ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు మరి కళ్యాణం కమనీయం సినిమా గురించి ఆయన కెరీర్ గురించి సంతోష్ ఏం చెప్తారో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్లీ సంతోష్ కంగ్రాచులేషన్స్ కళ్యాణం కమనీయం మూవీ సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆన్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అండ్ ఆస్పీషియస్ ఫెస్టివల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీజర్ అండ్ సాంగ్స్ చూసాము దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెష్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ సో ఈ కథ మీకు ఎలా సెట్ అయింది నేను ఏక్మీ కట్ చేస్తున్నప్పుడు అనిల్ నాకు వచ్చి కట్ చెప్పాడు అండ్ మా మా వంశన్న వినమన్న రాజ్యాన్న తీసుకొచ్చారు అనిల్ని అండ్ అండ్ ఇమీడియట్గా నేను వినగానే నేను నాకు అప్పటి వరకు అప్పుడు ఐక్మీ కట్ చేస్తున్నాను అండ్ నాకు తెలుసు లైనప్లో మోర్ ఫన్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలుసు బట్ ఎక్కడో నాకు ఫస్ట్ నేను బాగా కనెక్ట్ అయింది అనిల్ లో ఉన్న నిజాయితీకి తనలో ఉన్న నిజంగా అమ్మాయి కూడా అండి అంటే ఎంత అమ్మాయి కూడా అంటే తనలో తను ఏ రోజు డైలాగ్ నేను ఇలాగ డైలాగ్ చెప్తే ఇలాగ డైలాగ్ రాస్తే ఇలాగ ఒకటి షార్ట్ పెడితే ఇలా ఫీల్ అవుతారు అని ఎప్పుడు తను ఆలోచించాడు తను ఒక రియాక్షన్ ఊహించుకొని ఏ రోజు పర్ఫార్మెన్స్ లాగడం కానీ ఒక డైలాగ్ రాయడం కానీ తను ఏ రోజు చేయలేదు తనలో ఆ నిజాయితీ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ తనకి స్టోరీ టెల్లింగ్ మాత్రమే తెలుసు అండ్ అది ఎంత నిజాయితీగా చెప్పాలో మాత్రమే తెలుసు అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ తను ఎప్పుడు గిమిక్ల గురించి కానీ ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం ఒక రియాక్షన్ లావుదు అని ఎప్పుడు ఆలోచించారు తనలో ఉన్న నిజాయితీ నాకు బాగా నచ్చింది ఈ సినిమాలో కూడా అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది తనలో ఉన్న అమాయకత్వం నిజాయితీయే ఈ సినిమాలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఫన్ రూపంలో అయినా ఎమోషన్ రూపంలో అయినా చాలా ప్యూర్గా ఉంటుంది యూనో కల్మషన్ లేని ఎమోషన్ అంటాం చూసారా అలాగ ఉంటుంది అండ్ ఐ థింక్ అంటే ఎలాంటి కల్మషన్ లేని సినిమా ఇది నిజాయితీగా తీసిన సినిమా ఇది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సింపుల్ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ ఫిల్మ్ ఐ హ్ డన్ ఇన్ మై కరియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ టు మై హార్ట్స్ and i can't wait for the people to watch it so me filmography chusukunte beat ek mini kada or ippudu ostunna kalyanam kamaniyam or uh, like share subscribe kaani ivanni manchi rojulu ochchayi kaani ivanni prathi oka movie oka unique story and concept tho ostunnar meeru adi me conscious decision a lekapothe directors e mimmalni ala alanti characters and uh, kadal tho approach avutunnaru ippudu varaku edi conscious decision kaadu uh, avakasam dorikindi ఐ ది సీజ్ చేసాను ఆపర్చునిటీని దూకేసాను నమ్మకంతో ఎప్పుడు అలాగే చేశాను ఏక్ మినీ కథ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఐ మేడ్ అ చాయిస్ లైక్ అప్పటి వరకు నేను ఆడిషన్లో చేశానండి గాంధీ వచ్చి కూర్చోబెట్టిన కజ్జిప్ డాలింగ్ ఓకే నా ఫస్ట్ టైం ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఐ ఫెల్ వెరీ వెరీ నైస్ బర్డ్ బట్ ద మూమెంట్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ ఐ న్యూ ఏక్ మినీ కథ అంటే ఆ కథ సి మేము ఎంచుకున్న ప్రాబ్లం ఒక స్మాల్ పీనెస్ సిండ్రమ్ అనే ప్రాబ్లము జెన్యున్గా అదొక పాయింట్ మాత్రమే దానిలో నాకు బాగా నచ్చింది డెఫినెట్గా ఆ పాయింట్కి ఒక షాక్ వాల్యూ ఉంటుంది నేను షాక్ వాల్యూ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు దానిలో ఉన్న ఎమోషన్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాను ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఫిల్మ్ దట్ వాజ్ ఎంగేజింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ అండ్ దట్స్ వేర్ వీ క్రాక్ ఇట్ ద మూమెంట్ ఐ హ్ ద స్టోరీ ఐ న్యూ దిస్ వాజ్ గోన్ టు వర్క్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వర్క్ ఇన్ ఇట్ చేంజ్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ లేటర్ ఆన్ విత్ మారుతి అన్న అగైన్ ఐ వర్క్ విత్ గాంధీ అండ్ నౌ అనిల్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ but definitely i think uh, my approach towards picking scripts and the kind of stories that i will do uh, are from now on mm. i think you will see it from kalyana company itself okay different santosh ni chustamo i don't know if it's a different i think you will see the realest version of me mm-hmm. okay i'm not saying the last part of it not was real but today i've uh, i'm grateful that i want a choice సో ఇప్పటి వరకు అన్ని పక్కిన్ టబ్బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫన్ లవింగ్ అండ్ జాయ్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ వచ్చారు కదా బట్ మీ పర్సనల్ ఫేవరెట్ జానరా ఏంటి ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు ప్లే చేయాలనుంది మై ఫేవరెట్ జానరా ఇస్ కామెడీ కామెడీ ఐ లవ్ కామెడీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కంఫర్టబుల్ అండ్ హ్యావ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ హూ హ్యావ్ హ్యాడ్ నో గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ ఐ లవ్ కామెడీస్ ఐ లవ్ యాక్షన్ Uh, action comedy is as a, as a genre is my favorite genre uh, but yeah i think i usually i usually gravitate to comedies but uh, i really want to do
అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ థియేటర్ అండ్ దెన్ మూవీస్ అని సో థియేటర్లో మీరు నేర్చుకున్న బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఏంటి అండ్ అది మీ లైఫ్ ఇప్పుడు మీ యాక్టింగ్ లైఫ్లో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది థియేటర్ అనేది డ్రామా అనేది ఒక యాక్టర్స్ మీడియం సినిమా అనేది ఒక డైరెక్టర్స్ మీడియం ఫస్ట్ నేను నేర్చుకున్నది మనం ఎంత చించుకొని పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా సరే ఒక సినిమా అనేది మాత్రం డైరెక్టర్స్ మీడియం ఇట్ షుడ్ బి ద డైరెక్టర్స్ వరల్డ్ ఐ ఆల్వేస్ రిస్పెక్ట్ దట్ అండ్ బికాస్ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత మేమేం చేస్తే అదే యూజువలీ ఇట్ సడన్లీ బికమ్స్ అన్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ స్పీకింగ్ టు దేర్ ఆడియన్స్ ఇక్కడ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ డైరెక్టర్స్ మీడియం అండ్ ఇట్స్ హిస్ స్టోరీ అండ్ హిస్ జర్నీ సో ఐ ట్రూలీ అండర్స్టూడ్ అండ్ and i respect that and i think i always even when i was in theater and even when i am here in cinema uh, i always am with my directors i have complete faith and conviction in my directors and one main thing is that ante naaku ma natakalu gaani ma theater background gaani nerpindi entante medium tho asalu maaku pani ledhu na adi performance ka cheppali so ye roju nenu web chestunnana cinema lo theater cinema chestunnana natakalu chestunnana ee roju anukunna performance important కథలు చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ బీయింగ్ స్టోరీ టెల్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో వర్క్ ఎక్సైట్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సైట్స్ మీ సో ఐ పర్సనలీ నో మీకు జిమ్ క్యారీ యునో మాలం బ్రాండో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు అండ్ దే ఆర్ యువర్ ఐడల్స్ అని లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒకసారి మీరు చెప్పున్నారు సో హౌ దే ప్లే రోల్ ఇన్ యువర్ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఐ థింక్ మన ఐ వాస్ డూయింగ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పర్టికులర్ నేను వెళ్ళిందే ఒక నేను నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళిన స్ట్రీమ్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ టిపికల్ స్ట్రీమ్ ఆ టైంలో థియేటర్ స్టడీస్ మాస్ కామ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ మనం వెళ్ళే టైంకి విపరీతమైన ఇంగ్లీష్ ఏమీ వచ్చేలేదు సో అక్కడ అక్కడ ఫిట్ ఇన్ అవడానికి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి డెఫినెట్గా ఐ హ్యాడ్ టు ఐ నో అంత బ్యాడ్ ఏం కాదు బట్ అక్కడ వాళ్ళందరం చూస్తే ఏంటో మీరు ఎక్కడి నుంచి బికాస్ మై ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అక్కడ దే ఆర్ ఆల్ లైక్ రియలీ ప్రొఫెషనల్ వెరీ ఎలోక్వెంట్ వెన్ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సో పర్టికులర్లీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ ఐ ఐ ఐ హ్యాడ్ టు లైక్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్స్ అండ్ లర్న్ ఫ్రమ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ హ్యాడ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు లర్న్ ఫ్రమ్ సినిమా విచ్ ఈస్ మై ఎవ్రీథింగ్ సినిమా ఇట్స్ లైక్ హౌ టారెంటీనో ఆర్ సంబడి సెట్ దాట్ రైట్ ఐ రెన్ గో టు అన్ యాక్టింగ్ స్కూల్ ఐ వెంట్ టు ద సినిమాస్ సో ఐ థింక్ ఐ వెంట్ టు ద సినిమాస్ ఐ రెన్ గో టు అన్ యాక్టింగ్ స్కూల్ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ జిమ్ క్యారీ దాట్ మ్యాన్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఫేసెస్ అండ్ yeah i think it a lot of people have really played an important part in my learning of cinema coming back to kalyanam kamaniyam id oka romantic comedy family entertainer an cheptunnaru so a romantic comedy aina kuda heroine and hero chemistry uh, on screen lo reflect avvali in a natural most natural way possible so ee feel ee film lo mi heroine priya how did she support you in every way especially in in the film you as you can see financially <laughs> but and uh, as ante uh, nijanga i think as a performer than super oh, nice. and thanu thanaku telugu mother cinema indo tamil lo chaala peru unna heroine thanu artist thanu she is a fantastic actor thoroughly professional and inda ikkada nenu cheppinadi rendu character play cheyalante life lo edo oka experience daat ochundali oka oka lekapothe anta authentic ga ee role ki me 100% evalam so priya does that priya brings that necessary experience to play shruti kalyanam kamaniyam ante oka story life after marriage ane story kaagavatha mee promotions chusukunte anushka shetty gar gaani prabhas gaani and again cameo of sharvanand all of them andar bachelors e unnaru eppudu thought raleda how did that happen ante entha mee cheppendha varaku maaku aa thought atledandi i think if i have to give you a chala honest answer cheppalante we are just lucky Mm-hmm. that i am we are part of ue creations and uh, we have access to these wonderful people and vallu launch chesina trailer song ayundochu kani vala wishes are very very important to us and uh, to reach a larger audience it is truly uh, very it, it's great and uh, to have sharvanna who than naaku amma cheppindi ane cinema naaku chaala important naaku first time nenu sharvan tho maatladandi ek minute ka time lo naaku phone chesi maatladanappudu నేను ఈ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఐ గాట్ ఫర్ ఎయిట్ మీ కదా వాజ్ ఫ్రమ్ శర్వాన్న నేను ఆ రోజు కూడా అన్నతో ఫోన్లో చెప్పాను ఐ థింక్ అమ్మ చెప్పింది అనే సినిమా నాకు ఐ థింక్ ఇట్ ప్లేస్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్స్పైర్డ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ రేర్ యాక్టర్స్ లైక్ హిమ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ ఈ ఆ చిన్న వీడియోలో అయినా సరే శర్వాన్తో యాక్ట్ చేయడం నాకు భలే అనిపించింది అండ్ నిజంగా ఐ చెరిష్ దాట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ సో స్పీకింగ్ ఆఫ్ ప్రభాస్ అగైన్ వీ ఆల్ నో ప్రభాస్ గారు మీకు సపోర్ట్ ఎలా ఏ విధంగా చేశారు అ
you have been very uh, vocal about it. But Miru Prabhas ni oka historic idol ever to ana poll chali an kunte ever to polis taro an endu ko. He is the man who made history. So I can't even compare him to anybody else. That he is, he is, he is like the. Uh, I mean, he, Bahubali was a film that changed the face of Indian cinema. and he was the first man on that moon so i can't compare him to anybody else it's prabhas so santosh man last time maatladnapudu meer oka maata annaru that i will never do a bollywood film anesi i did yes do you still stick by it dan kinga you know the logic led na hindi raadu nen jayinam cheppanu na hindi raadu ante hindi raadu ante na poorthiga hyderabad lo unda vala complete ga ardham avuddi nen maatladarthe edutu vala ki ardham kada emo ani bayam dubbing undi kada dubbing chichi రెండో మూడో టాలెంట్ లో నా వాయిస్ బాగుందంటారు నా వాయిస్ ఇంకెవరో చెప్తే నేను చచ్చిపోతాను నా వల్ల కాదు నేను అండ్ నాట్ దిస్ దాట్ నాట్ దాట్ డెఫినెట్లీ నా ఉద్దేశం మేబీ అప్పుడు నాకు వచ్చిన భాషల్లో యాక్ట్ చేద్దాం నాకు తెలుగు వచ్చు కాబట్టి తెలుగులో చేయాలి అండ్ తెలుగు బాగా వచ్చు కాబట్టి తెలుగు సినిమాలు అయితే చాలా కంఫర్టబుల్ గా హ్యాపీగా చేయగలను బట్ నేను ఏది చేయనని కాదు ఇప్పుడు నాకు నేర్చుకోవాల్సి చేయాల్సి వచ్చి నేర్చుకోవాల్సి వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేర్చుకుంటాను అండ్ ఐ గివ్ ఇట్ మై ఆల్ But uh, I'm happy doing Telugu films. Talent exchange is a lot of fun. Now, the scenario of North South talent exchange is it's too much. It's on the peak. Mm-hmm. So, an actor, young and versatile actor like you, if you do it, you can't get fame in South India. You can't get fame in South India. Because of the kind of stories you choose. I don't want to say anything. 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 మనం ఇక్కడ చేస్తే అక్కడ కూడా చూస్తారు చూడాలి సో మీ స్టోరీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందండి లైక్ ఐ సెడ్ ఐ థింక్ ఐ హ్ మేడ్ కాన్షియస్ డిసిజన్ దట్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎంగేజింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ దిస్ త్రీ హ్యావ్ టు బి దేర్ అండ్ దాట్ డ్రాస్ మీ టు అ ఫిల్మ్ నౌ సో ఐ హర్డ్ నేను విన్నా మీ చాలా సీక్రెటివ్ పర్సన్ అని ఒక బౌండరీ తీసుకుంటారు ఎమోషనల్ బౌండరీ అందులోకి ఎవరిని ఎక్కువ రానివ్వరు అని ఎందుకు అది బికాస్ మీ లైఫ్లో అయిన ఇన్సిడెంట్స్ వల్లన లేకపోతే వై ఇస్ ఇట్ సో మీరు చాలా ఓపెన్ అప్ అవ్వరు అని కూడా విన్నాను ఓపెన్ అప్ అవ్వడం అంటే నిజంగానే కూడా ఎమోషనల్గా లైఫ్లో ఎవరు అందరితోటి ఓపెన్ అప్ అవ్వలేం అంటే నేనేం నమ్ముతానంటే మన వల్నరబిలిటీ అనేది అదొక అదొక చాలా ప్రైవేట్ విషయం ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేయకూడదు ఎందుకంటే చాలా ప్రైవేట్ అది అండ్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఓన్లీ షేర్ టు పీపుల్ హూ డిజర్వ్ ఇట్ ఇన్ లైఫ్ ఇది ఇమ్మోడెస్ట్గా కాదు బట్ ఇన్ జన్ బట్ ఇన్ జనరల్ ఓపెన్ అప్ అవ్వనట్టు మేబీ అంటే నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వడానికి కానీ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ సే ఐ వోంట్ సే ఐమ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ బట్ ఇట్ టేక్స్ మీ అ వైల్డ్ టు గెట్ యూస్ టు పీపుల్ అండ్ ఐ లైక్ లిస్నింగ్ అ లాట్ ఓ ట్రస్ట్ మీ వెన్ ఐ గెట్ talking <laughs> i keep talking but uh, I, i'm 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 one thing i can very proudly say i'm a great listener mm-hmm. i really like listening to people i really like learning from people mm-hmm. but uh, emotionally ante naaku yeah na i don't know i don't know it will take a time with that person and the comfort and the trust to be emotional with anybody santosh uh, i vividly remember baga gurtu naaku that uh, about 5 years or 6 years back మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో జూబ్లీస్లో అలా ఒక్కరు స్కూటీ మీద అలా తిరుగుతూ ఉండేవారు అండ్ నౌ యువర్ లైఫ్ ఇస్ యునో కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ హౌ 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 డస్ ఇట్ ఫీల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు కూడా మీరు అంతే హ్యాపీగా అంతే ఈజీ గోయింగ్గా స్కూటీ మీద తిరగలుగుతున్నారా అవునండి చాలా హ్యాపీగా హెల్మెట్ ఉన్నంత వరకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు నిజంగా చెప్తున్నా బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఫేమ్కి లేదు హెల్మెట్ ఉంటే ఏమవుద్దండి ఎవరు గుర్తుపడతారు హెల్మెట్ ఉంటే అలాగేం లేదు ఇప్పటికి కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆ స్కూటీ లేదు అది వేరే విషయం బట్ బట్ నో ఐ థింక్ లైఫ్ ఇస్ చేంజ్ లైక్ యూ సెడ్ నథింగ్ మచ్ ఇన్ మై అప్రోచ్ ఇస్ చేంజ్డ్ అంటే నేను అప్పుడు ఎంత కష్టపడి ఉన్నాను ఇప్పుడు అంతే కష్టపడుతున్నాను అప్పుడు ఎంత నిజాయితీగా పనిచేసే ఉన్నాను ఇప్పుడు అంత నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాను లేకపోతే అప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెతుకుతూ తిరిగేవాడిని ఈరోజు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ నా చేతిలో ఉన్నాయి నా దగ్గరకు వచ్చాయి దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్స్ చేంజ్డ్ మై వర్క్ ఐ థింక్ హెస్ ఇన్ చేంజ్డ్ and my mindset hasn't changed i'm still working hard so me anni movies lo oka love backdrop anedi compulsory untundi youthful entertainer laga so me definition of love enti love is everything there is nothing in this love that uh, in this world that uh, that is devoid of love you know men cinema chesina adi prema tote cheyali mana pelli cheskunna adi prema tote cheskovali 
సో ఐ థింక్ లవ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సో యాక్టింగ్ కాకుండా ఇంకేం ప్రొఫెషన్లో మీరు కొంచెం నాకు ఎక్స్ట్రా బ్రౌనీ బ్రౌనీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు బీట్ రైటింగ్ ఆర్ డైరెక్టింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్ యాక్టింగ్ కాకుండా now that you think of it i think i can be a good teacher I, I, i think so i don't know mm-hmm. i don't know i think i can be a good teacher <laughs> but uh, not as good as <laughs> no i can be a better actor than a teacher but i think yeah this is it this is my life okay okay so ipun mi mundu rendu offers unnayandi oka commercial cinema that will mint you big money mik chaala profits istundi and next oka artistic film undi that will bring you accolades you know oka name and recognition testundi mi rate choose cheskuntaru commercial films there's no doubt about it. but uh, కమర్షియల్ సినిమా ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటానంటే వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళ కాదు బట్ నాకు నాకేంటంటే నేను క్యారెక్టర్స్ చూసుకొని ఎక్సైట్ అయిపోయి క్యారీ అవి అయిపోయిన ఎప్పుడు నాకు ద స్టోరీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ పర్సనల్ గ్లోరీ సినిమా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నాకు నాకు ఉన్న కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే సినిమా బాగుంటే అందరం బాగుంటాం సినిమా బాగుపోతే ఎవరం బాగు సో సినిమా బాగుండాలి కథ బాగుండాలి దాని తర్వాత అన్నీ So winding up with the interview with one last question. This movie theater, we will see you in the theater. If you look at it, what will you do with your experience? I think I'm feeling very grateful about one of the things. I'm feeling very very grateful about it. And basically, I'm feeling very grateful about family and emotion. And that uh, emotion is in my life. And it's uh, very relatable. It's not my own, it's not my own. And uh, that's where we'll... we hope to touch the audience and i think they'll really really go back uh, with a smile on their face so jan 14th na my father got the varsham release aindi and it's a big hit meer malli jan 14th na kalyanam kamaniyam ane movie tho ostunnaru iddi kuda pedda hit avvalani korukuntunnam andi thank you so much and we are much. looking forward for the film thank you so much thank, thank you so you. much thank you santosh for being a part of our show